Вітаю вас, друзі! Слава Богу за велику Україну! І в цьому відео ми подивимо таку тему, як технологія каменної кладки, яка не міняється внутрі, але міняється лицевая сторона кладки. Ми зараз знаходимося в монастирі Іоанна Богослова. Остров Патмос, монастир, був построєн в 1088 році. Обратіть увагу, Стены в идеальном состоянии. Он был построен тысячу лет назад на известковый раствор. И он еще простоит не одну сотню, а может тысячу лет. Будет стоять и без капитального ремонта. Единственное, что мы заметили, там расшивочку как-то делают, чтобы не поступала вода. Но это все правильно. Каменные дома начинают разрушаться именно сверху. И очень важно, чтобы вода не проникала вовнутрь стен и сверху. Что я хочу сказать именно э, о стенах, о стенах какая толщина. Толщина может быть разная. Она идет, видите как, под определенным углом. Там может до 3 метра быть толщина и потом сужается. Все это заполняется камнями, бутуется. Внизу она может быть метр пятьдесят, потом второй этаж она может быть метр. Третий этаж может быть 80, и четвертый этаж там может быть уже 60 сантиметров. И если мы скажем, да, я посмотрю наверх, посмотрю на эти колонны, посмотрю на толщину, и я точно определю, какая толщина. А вот и не угадали. Толщина может быть разная. 60 сантиметров это маловато, она может быть и 70, и 80, и она может ровно идти, она может ступенчато идти. У основания может быть 70, немало? У основания может быть 70, может быть. Потому что 70 сантиметров, вы поймите, что это нормальная толщина для того, чтобы поставить камни. Вот, допустим, если ты вот, вот такой камень ставишь, если ты правильно вглубь его ставишь, то есть с одной стороны, с другой стороны он перевязывается, он стоит хорошо. Ну вот видите, вот здесь, допустим, 40 сантиметров, видите? Вот здесь 40 сантиметров. Но если здесь 40, еще здесь 40, значит 80, правильно? А внизу там еще может толщина быть. Стены могут быть разные, и когда мне вот иногда звонят там, о, о, мне вот такую стенку 15-20 сантиметров, мне просто смешно получается, ну как я тебе выгоню эту, эту стенку, чтобы она у тебя посыпалась завтра, послезавтра. Если вы доверяете мне как камечку, доверяйте мне и толщину своих стен. Камень это мощь, должна быть мощная стена. Разновидности клад, кладок, вот здесь видите такая кладка, там вот такая кладка, там совсем другая кладка. Вот. То есть какая бы у вас кладка не была, но технология кладки камня Именно внутри она не меняется, она одна, единственная. Если кто-то захотел поменять, вы понимаете, когда меняется технология кладки. Если вы захотели там плетняком обложить в, суровой, в суровом зимнем климате, и у вас через год там начало бухтеть, вы понимаете. И даже если вы делаете из обыкновенного камня, то есть просто камень без, без халик, без камушков, если вы делаете вот как вот здесь камни вместе с керамикой, керамика, каждая керамическая плиточка, она придавливается следующим камнем. И за счет веса, вот она, допустим, вот такая керамическая плиточка, не толщиной, а длиной. И вот она раз, 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 и следующий камень уже большой стал, и он придавил. Технология кладки, она не меняется, но меняется скажем так, обработка камня. Можно камень обрабатывать очень хорошо. Можно камень обрабатывать и сделать с него просто шаблон. Понимаете, о чем я говорю? Вот вы вышел шаблон, камень сделали, вот 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 шаблон. Вот он может такой быть шаблон. Вот вот вот, вот это э, просто сделаны шаб шаблоны, даже без обработки лицевой стороны, без, без ничего. Просто нижняя часть, нижняя постель. Верхняя постель обработана, все, он положенный, заложенный маленькими камушками. Там обработка чуть получше, чуть получше обработка. Там тоже хороша обработка, но она немножко другая. То есть в зависимости от камня, в зависимости от обработки. Технология сама кладки, она не меняется. Меняется лицевая часть кладка, меняется сам, вот, допустим, камень, если он, если он идет вот вглубь, то есть, если положено его класть вглубь, если положено, чтобы там была нижняя постель и верхняя постель, значит, она 
в любых камнях должна быть. Кто-то скажет, да мне квадратик вот нужен. А кто-то скажет, да мне не нужен квадратик, мне нужен, нужно, чтобы это стояло и чтобы это было, насколько возможно, диковато. И вот вам э, ди диковатая работа. Кто-то скажет, о, а мне надо, надо по покласть, чтобы это, чтобы это было даже кры крыво. И вот мы ставим ровно углы и э, кладем кладку без, без нитки. И это все э, получается немножко с кривизной, немножко вот с, так, с таким как бы изюминкой. А кто-то придет и скажет, о, парень, да ты не умеешь класть. Смотри, у тебя кривая стена. Но он же далекий, понимаете? Он же не понимает, что эта стена, она так задумана. Вот вам красота. Красота с необработанного камня положить и замазать, замазать известью для того, чтобы, для того, чтобы это было красиво. Видите, как красиво на самом деле? Видите, как получается? Ну и потом, чтобы развеять вот этот миг какой-то определенной кладки, вы вот посмотрите, вот здесь камень как бы вздутый, видите? Вот здесь он как бы вот, вот такой, вот здесь такой. Ну, нету ровненьких камней, но смотрится очень красиво. И керамика, видите, керамика между камнями, керамику. Это и есть византийская кладка. Понимаете, как это все делал, делал старину? И я уверен, что эти камни, положенные в глупе, они вот стоят очень долго и крепко. А раствор моет хоть какой. Вот здесь, наверное, из известковый он или какой раствор. Но здесь Ра... он крепкий, прям очень крепкий. Ну, крепкий, конечно. Раствор может быть хоть какой. Он может вот быть... смотри, сколько камешков меленьких. Ну, То есть он... отсев, отсев, отсев. Он может, может быть вообще сама глиняный и вот с такими камушками это все очень долго стоит. Единственный минус в глине, минус, то есть при строительстве, это что она долго засыхает. Все остальное только плюсы. Вот. И даже если скажете, что вот цементный раствор, это вот монолит, это супер-пупер, это то или это. При сейсмоустойчивости э -э цемент не играет, цемент не вибрирует. То есть э -э раз развалить землетрясение каменный дом, сложенный на глину, намного сложнее, чем развалить дом сложенный на цементный раствор это первое второе цементный раствор дает возможность проникнуть сырости вовнутрь глиняный раствор он не дает проникания сырости вовнутрь это как бы очень главный такой момент потому что иногда смотришь что люди живут вот в современных домах радуются говорят о том что как это дорого с камня и как это дешево там с какого-нибудь другого материала и потом живут всю жизнь в сырости и в железобетонных домах а это тот же самый камень если разобраться вот так серьезно это то же самое то есть щебень песок и цемент поэтому я бы вообще предлагал строить строиться многим если вы хотите там цементный раствор то есть наружу цементный раствор, а внутреннюю как бы на глиняный раствор и забутовка глиняная, чтобы сырость не попадала вовнутрь. Вот у нас мы живем в доме, снимаем дом, и у нас он сложен на глину, на землю или на что. И у нас сырости нет. Ну вот допустим там арка, зачем она может там служить? Вот эта арочка и внутри как бы проем такой. Это и есть как бы оборонительная стенка, допустим, оттуда человек он там может кидать по камушку. Неприятели, которые приходят и начинают там долбиться в эту дверь, конечно, сам, сверху можно кидать камни, кидать камни, и это все подавлять. И если отсюда вот стоять, и я захочу там с лукой попасть в человека, я не смогу, потому что у него там есть вот эта стенка. Думаю, что это э, просто она защищает э, того человека, который следит за дверью. И нереально в него попасть. Вот отсюда, а если подходит, там, там все летит, все сыпется на тебя. И даже э, при таких случаях можно даже эту дверь как бы вообще засыпать камнями, и уже никто не зайдет. Итак, давайте сделаем заключение. Именно технология кладки, она одинакова. Забутовка кладки, она одинакова. То есть, как ни крути, а уже разновидности кладок. Их не хватит пальцев пересчитать, сколько можно кладок, кладок создать. Смотрите, вот здесь одна кладка, а вот здесь совсем другая кладка. 
А вот там еще другая кладка. Там и по-другому углы обработанные, чем здесь, понимаете? И здесь вот совсем другая кладочка. И вот там, вот там, там еще другая кладочка. Но технология, она остается одинаковой. Заходите к нам на сайт, там есть уроки по технологии кладки. На YouTube подписывайтесь, не забывайте, ребята. Состоятельные люди, нанимайте хороших мастеров, ищите хороших мастеров. Стройте из камня мастера. Зарабатывайте на камне. И если что-то не понимаете, спрашивайте. Звоните в личку на Viber, на WhatsApp. Я всегда там на связи, я всегда отвечаю.